അധ്യായം മുപ്പത് യാക്കോവിന് മക്കളെ നൽകാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ റാഹേലിന് തന്റെ സഹോദരിയോട് അസൂയ തോന്നി അവൾ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും മക്കളെ തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും യാക്കോബ് കോപിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണോ അവിടെ നല്ലേ നിനക്ക് സന്താനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹ അവളെ പ്രാപിക്കുക അവളുടെ സന്താനത്തെ അവൾ എന്റെ മടിയിൽ വയ്ക്കും അങ്ങനെ അവളിലൂടെ എനിക്കും മക്കളെ ലഭിക്കും അവൾ തന്റെ പരിചാരിക ബിൽഹായെ അവന് നൽകി യാക്കോബ് അവളെ പ്രാപിച്ചു ബിൽഹ ഗർഭം ധരിക്കുകയും യാക്കോബിന് അവളിൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റാഹേൽ പറഞ്ഞു ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എനിക്കൊരു പുത്രനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് ദാൻ എന്ന് പേരിട്ടു റാഹേലിന്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി അവളിൽ യാക്കോബിന് രണ്ടാമതൊരു പുത്രൻ കൂടി ജനിച്ചു റാഹേൽ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരിയുമായി കടുത്ത മത്സരം നടത്തി ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ അവനെ നഫ്താലി എന്ന് വിളിച്ചു തനിക്ക് വീണ്ടും മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട ലേയ തന്റെ പരിചാരികയായ സിൽഫായെ യാക്കോബിന് നൽകി ലയായുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായിൽ യാക്കോബിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഭാഗ്യം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ലയ അവന് ഗാദ് എന്ന് പേരിട്ടു ലയായുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായിൽ യാക്കോബിന് വീണ്ടും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ലയ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് ആഷേർ എന്ന് പേരിട്ടു ഗോതമ്പ് കൊയ്യുന്ന കാലത്ത് റൂബൻ വയലിൽ പോയി അവൻ ദൂതായിപ്പഴം കാണുകയും അവ പറിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ അമ്മയായ ലയായിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റാഹേൽ ലയായോട് നിന്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്ന ദൂതായിപ്പഴം കുറച്ച് എനിക്കും തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ലയ കയർത്തു പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോരെ എന്റെ മകന്റെ ദൂതായിപ്പഴവും നിനക്ക് വേണോ റാഹേൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകന്റെ ദൂതായിപ്പഴത്തിന് പ്രതിഫലമായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കൂടെ ശയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ യാക്കോബ് വൈകുന്നേരം വയലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ലയ അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വരണം കാരണം എന്റെ മകന്റെ ദൂതായിപ്പഴം കൊടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങേ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അന്ന് രാത്രി അവളോട് കൂടെ ശയിച്ചു ദൈവം ലയായുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് യാക്കോബിന് അഞ്ചാമതൊരു മകനെ കൂടി നൽകി എന്റെ പരിചാരികയെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തതിന് ദൈവം എനിക്ക് പ്രതിഫലം തന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ ഇസാഖർ എന്ന് വിളിച്ചു ലയ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി യാക്കോബിന് അവൾ ആറാമത്തെ മകനെ പ്രദാനം ചെയ്തു ദൈവം എനിക്ക് നല്ല സമ്മാനം തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഭർത്താവ് എന്നോടൊത്തു വസിക്കും അവന് ഞാൻ ആറു മക്കളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് സെബലൂൺ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾക്ക് ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു അവൾ തന്റെ പുത്രിയെ ദീന എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവം റാഹേലിനെ സ്മരിച്ചു അവിടുന്ന് അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അവളുടെ വന്ധ്യത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അപമാനം ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എനിക്കൊരു പുത്രനെ കൂടി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് ജോസഫ് എന്ന് പേരിട്ടു റാഹേൽ ജോസഫിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുക ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും എനിക്ക് തരിക അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിച്ചത് ഇനി ഞാൻ പോകട്ടെ ഞാൻ ചെയ്ത സേവനം അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ലാബാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകരുത് നീ മൂലമാണ് കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നെനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെന്ന് പറയുക അത് ഞാൻ തരാം യാക്കോബ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്രകാരം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തെന്നും എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആടുമാടുകൾ എത്ര പെരുകിയെന്നും അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ കുറച്ച് ആടുകളെ അങ്ങേക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവ വളരെ പെരുകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങയെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുക ലാബാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരണം യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അങ് എനിക്കൊന്നും തരേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ ഇനിയും അങ്ങയുടെ ആടുകളെ ഞാൻ മേയിച്ചു കൊള്ളാം അങ്ങയുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഉള്ള ആടുകളെയും കറുത്ത ചെമ്മരിയാടുകളെയും പൊട്ടോ പുള്ളിയുള്ള കോലാടുകളെയും ഞാൻ വേർതിരിക്കാം അവ എന്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കട്ടെ 
മേലിൽ അങ് എന്റെ പ്രതിഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വസ്തത അങ്ങക്ക് ബോധ്യമാകും എന്റെ കോലാടുകളിൽ പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഇല്ലാത്തതും ചെമ്മരിയാടുകളിൽ കറുപ്പില്ലാത്തതും കണ്ടാൽ അവ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം ലാബാൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകട്ടെ അന്ന് തന്നെ ലാബാൻ പൊട്ടോ പുള്ളിയോ ഉള്ള എല്ലാ മുട്ടാടുകളെയും പെണ്ണാടുകളെയും വെളുത്ത മറുകുള്ള എല്ലാ ആടുകളെയും കറുത്ത ചെമ്മരി ആടുകളെയും വേർതിരിച്ച് അവയെ തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തനിക്കും യാക്കോബിനും മധ്യേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രാദൂരം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യാക്കോബ് ഇലവിൻ്റെയും ബദാമിൻ്റെയും അഴിഞ്ഞിലിൻ്റെയും പച്ചക്കമ്പുകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് അവയിൽ അങ്ങിങ്ങ് വെളുപ്പ് കാണത്തക്ക വിധം തൊലിയുരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു താൻ തൊലിയുരിഞ്ഞു മാറ്റിയ കമ്പുകൾ ആടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പാത്തുകളിൽ അവയുടെ മുൻപിൽ അവൻ കുത്തി നിർത്തി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് അവ ഇണച്ചേരാറുള്ളത് ആടുകൾ ഈ കമ്പുകളുടെ മുൻപിൽ ഇണച്ചേർന്നു അവയ്ക്ക് പൊട്ടും പുള്ളിയും വരയുമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായി യാക്കോബ് ചെമ്മരി ആടുകളെ വേർതിരിച്ച് ലാബാന്റെ കൂട്ടത്തിലെ വരയുള്ളതും കറുത്തതുമായ ആടുകളുടെ നേരെ നിർത്തി തൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ലാബാന്റേതിനോട് ചേർക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു കൊഴുത്ത ആടുകൾ ഇണചേരുമ്പോൾ അവൻ ഈ കമ്പുകൾ അവയുടെ കൺമുൻപിൽ പാത്തികളിൽ വയ്ക്കും തന്മൂലം കമ്പുകൾക്കിടയിൽ അവ ഇണചേർന്നു എന്നാൽ മെലിഞ്ഞവ ഇണചേർന്നപ്പോൾ അവൻ കമ്പുകൾ നാട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മെലിഞ്ഞവ ലാബാന്റേതും കരുത്തുള്ളവ യാക്കോബിൻ്റേതുമായി ഇപ്രകാരം യാക്കോബ് വലിയ സമ്പന്നനായി അവന് ധാരാളം ആടുകളും ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും ഉണ്ടായി